разнообразные аномалии и отклонения в развитии людей очевидны в палеолите. Они варьируются от незначительных, но редких стоматологических аномалий до обстоятельств, относящихся ко всему организму. В целом можно было бы озаглавить тему «Дело было в плейстоцене, мы развивались как могли, потому как не все было так гладко в эволюции рода Хомо». В ноябрьской статье 2018 года Эрик Тринкаус попробовал систематизировать аномалии и отклонения у 66 особей, начиная от полутора миллионов лет назад, хотя большая их часть из среднего и верхнего палеолита, что, вероятно, связано с более поздним развитием погребальных традиций. А в статье приведены морфологические и палеопатологические оценки останков представителей рода людей, которые демонстрируют множество конфигураций скелета и зубов, которые либо явно патологичны, либо находятся в неожидаемых диапазонах вариаций для рассматриваемой группы людей. Некоторые из этих изменений – являются отражением остановки роста во время развития. Другие связаны с общими дегенеративными процессами с возрастом и уровнем активности, а третьи с незначительными или серьезными травмами. Однако, многие из них отражают аномальные процессы развития, будь то в результате генетических вариаций, изменяющих процессы развития, или как продукты экологических и поведенческих стрессовых моделей изменяющих ожидаемые тенденции развития. Для примера стоит описать случаи, которые относятся ко всему организму, как более глобальные. Сразу хочу отметить, что с названиями пришлось повозиться, так как многие термины для меня были незнакомы, поэтому если ошибусь в слове, не обессудьте. Арен Кандид 3. Этот ископаемый экземпляр был обнаружен среди примерно 20 особей, на археологическом участке в финале Лигурии, на северо-западе Италии, конца позднего палеолита, эпигравецкой культуры, возрастом 13,5-11 тысяч лет. Из сохранившихся частей скелета Аренкандит-3 были выявлены некоторые аномалии, связанные с искривлением правой плечевой кости, левых малоберцовой и больше берцовой костей, и в меньшей степени – левой локтевой и бедренной костей. В частности, правая плечевая кость, но не левая, проявляет отчетливый боковой изгиб, тогда как левая большоберцовая кость и особенно обе малоберцовые кости представляют изгибы, расположенные ближе к серединной продольной плоскости тела. Таким образом, у Арен Кандит 3 есть комбинация нерегулярных диафизарных искривлений патологических изменений в местах крепления сухожилий и связок с костями, небольшой рост, но средняя масса тела, низкий показатель длины бедра к длине ноги и высокий шеечно-диафизарный угол тазобедренного сустава. Первые три аспекта были дифференциально диагностированы в качестве вероятных отражений их сцепленного гипофосфатемического рахита или витамин D резистентного рахита гетерогенная группа наследственных заболеваний. Однако неясно, в какой степени другие признаки отражают вторичные последствия его первичных аномалий. Такие заболевания у современных людей встречаются в пропорции 1 к 20 тысячам или 0,5%. Но несмотря на свои патологии, Аренкандит-3 был довольно активным как взрослый и дожил примерно до 40 лет. Кусак Л2А. Этот представитель гравецкой культуры из пещеры Кусак, Дордонь, Франция, живший около 25 тысяч лет назад, имел довольно низкий рост по сравнению со своими сверстниками. Он был ростом 164 сантиметра в возрасте от 20 до 50 лет на момент смерти. Остается неясным, был ли этот индивид просто коротким представителем гравецкой культуры или его более крупные размеры тела в сочетании с малым ростом и нестандартными пропорциями тела отражают аномалии в развитии. Но в любом случае кусак L2A необычен для своего времени. Дольне Вестаница 15. Этот индивид гравецкой культуры был обнаружен в пределах верхней палеолитической стоянки Дольне Вестаницы 2 в Чешской Республике. 
возрастом около 31 тысячи лет. Доль невестаницы 15, проживший 20-25 лет, примечателен тем, что демонстрирует малый размер тела в сочетании с деформациями правого плеча и левого предплечья, а также двухсторонними бедренными деформациями. Хотя отклонения в левом предплечье, скорее всего, вторичны по отношению к дистальному локтевому перелому, одному из наиболее распространенных переломов при падении. Помимо этого, у него отмечена гипоплазия зубов, то есть недоразвитие зубов или их тканей в период формирования, что могло быть вызвано нарушением минерального и белкового обмена в организме до рождения или в раннем возрасте. Причина деформации скелета не была установлена, но вполне вероятно, это не помешало древнему жителю оставаться физически активным. Хрем Свахтберг 1.2 Позднепалеолитическая стоянка в Восточной Австрии возрастом 27 тысяч лет открыла сложное захоронение трех младенцев. Двое из них были похоронены в одной могиле, которые с большей долей вероятности были близнецами. Они были погребены бок о бок с левой стороны, в том же направлении, с обилием охра и бусин из слоновой кости, а накрыты они были лопаткой мамонта, подпертой бивнем. В одном метре от них находилось захоронение немного более старшего младенца, трех месяцев от роду, также покрытого охрой. Эти останки относятся к числу немногих известных находок, новорожденных из среднего и позднего палеолита. А крем Свагберг 1.2 представляет собой единственный известный случай очень вероятных близнецов в плейстоцене. Однако факт одновременной смерти в сочетании с редкостью близнецов в палеолите относят этот случай к отклонениям. Хавзех 12. Останки 15 гоменит из израильской пещеры Кавзех были найдены в археологическом контексте мустьерской культуры. Они датированы в 95 тысяч лет. Из 15 особей 8 были детьми, среди которых один ребенок возрастом около 3 лет. Кавзех-12 имел скелетные аномалии, указывающие на гидроцефалию. Рамита-2. В одноименной пещере региона Калабрия, Италия, были обнаружены останки, вероятно, мужчины, 17-20 лет, который жил около 11 тысяч лет назад. В основном полные останки Рамита-2, погребенные рядом со взрослой женщиной Рамита-1, представляют собой самый ранний известный случай скелетных аномалий, связанных с хондродистрофической карликовостью. Сунгирь-2 – это один из двух подростков, обнаруженных в пределах верхнепалеолитической стоянки древнего человека – на окраине Владимира, возрастом 34 тысячи лет, у которого, как и у дольней вестаницы 15, отмечена гипоплазия зубов, что могло быть вызвано нарушением минерального и белкового обмена в организме до рождения или в раннем возрасте. Кроме того, у этого 12-летнего парня лицевой скелет представляет собой профиль, который необычен среди западных евразийцев верхнего палеолита. А в субназальной области отмечается альвеолярный прагматизм. Последняя особенность поверхностно напоминает альвеолярный прагматизм некоторых африканских популяций – юга от Сахары. Но эта конфигурация появилась там лишь 20 тысяч лет спустя. Помимо этих и других описанных случаев, из 75 также отмечено черепно-лицевые патологии, стоматологические аномалии, нарушение позвоночника, а также аномалии в развитии таза и конечностей. Минимум в 13 случаях причины и условия возникновения болезней неизвестны. Хоть распределение аномалий развития в статье получилось с возрастанием к среднему палеолиту, патологии встречались и у ранних архантропов в нижнем палеолите, как, к примеру, у Хома Хавелиса Залдувайского ущелья возрастом 1,8 миллионов лет у которого диагностировали остеофиты и осификацию передней и нижней связки больше малоберцового синдисмоза. Кстати, параллельно были идентифицированы следы зубов крокодила и леопарда, что говорит о довольно большом количестве опасностей в те времена. 
Или еще пример, не вошедший в статью. Коби Фора, Карари Ридж. Хомо Эргастер возрастом также 1,8 миллионов лет. С деформацией костей, которые указывают на авитаминоз или гипервитаминоз. Также в статье не были упомянуты многие находки с патологиями, которые вполне возможно связаны с аномалиями в развитии. Как к примеру, неандерталец Зилан Риджес из Нидерланда возрастом 60 тысяч лет, который страдал доброкачественной опухолью и междиплоической эпидермоидной кистой. Очень редкая патология у современного человека. У неандертальца Сарстет-1 из Германии возрастом 58 тысяч лет была диагностирована внутренняя гидроцефалия, а у ребенка 5-9 лет из пещеры Хайоним отмечены патологии черепа и посткраниального скелета. Помимо этого, задняя сторона правого угла нижней челюсти до середины высоты восходящей ветви отрезана или отрублена, что диагностировано как боевая травма. Все эти патологии и аномалии, вероятно, заметно осложняли жизнь древних людей. Некоторые умирали совсем в юном возрасте, но три четверти описанных индивидуумов дожили до зрелого возраста. Выживание самых молодых людей в раннем детстве, возможно, было связано с материнской заботой, а более зрелых – с их упорством и желанием жить. Но проблемы в древние времена исходили не только от болезней, ландшафта и диких животных, но и от своих сородичей. К примеру, в Европе были зафиксированы случаи каннибализма, как у неандертальцев из пещеры Виндия в Хорватии, Эльсидрон и Лос Морос де Габаза в Испании, а также Марилак и Артю во Франции. Интересно и то, как раньше относились к людям с необычной биологией в процессе их погребения. В случае с близнецами Кремс Вахберг 1-2 можно предположить, что к ним относились как к полноценным членам общества, несмотря на скорую их смерть. Хотя о признаках ранних преднамеренных захоронений до сих пор идут споры. Встречались и случаи посмертных манипуляций с костями умерших, как насечки на костях или расчленения, похожие на ритуальные практики неизвестного характера. Также немаловажно иметь представление и о причинах отклонений в развитии у людей в палеолите. Возможно, обилие аномалий было усилено высоким уровнем стресса, очевидным среди популяций охотников и собирателей. Покорять непривычные среды обитания было нелегко. Проблемы кровного родства между партнерами могли также усилить частоту аномалий. Оценки плотности населения в палеолите – как правило, низки для эффективных размеров популяции, что подразумевает высокий уровень инбридинга внутри населения. А наличие аномалий в развитии у нескольких особей сразу, в пределах отдельно взятых археологических участков, усиливают эту интерпретацию. Также у неандертальцев, согласно данным ДНК-анализа, были высокие уровни гомозиготности подразумевая повсеместный имбридинг среди своих предков. Неандертальцы в целом характеризовались низким генетическим разнообразием по сравнению с более поздними сапиенсами, что не помешало неандертальцам поделиться своей ДНК с нашим видом. Хотя в целом аномалии в развитии нельзя достоверно привязать к родственным связям. В любом случае, попытки понять все трудности в развитии людей продолжаются. Однако очевидно, что представители рода Хомо в палеолите выживали, несмотря на аномалии и отклонения в развитии. Все это также подчеркивает, что картина эволюции не была столь гладкой и прямолинейной, как многие себе ее представляют.